Assalomu alaykum do'stlar. Bosh qotirma kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdagi bosh qotirmalar va mantiqiy savollar yordamida o'z xotira va bilimlaringizni kuchaytirib boring. Agar yangi bo'lsangiz, kanalimizga qo'shilishni aslo unutmang va yangi videolardagi muhokamalarda ishtirok etish uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. O'shanda biz yangi video yuklashimiz bilanoq siz xabardor bo'lasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Birinchi savol. Bir kuni politsiya xodimlari bir insonni kulba ichida o'lik holatda topishadi. E'tibor bering, uning chap qo'lida qurol hamda o'ng qo'lida audio tasma bor edi. Politsiya xodimlari tasmani eshitib ko'rishganda, o'lgan inson hayotdan to'yganligi hamda buni tugatmoqchiligi haqida gapirgan va miltiq ovozi eshitilib, audio zapis nihoyasiga yetgan. Buni eshitgach, politsiya xodimlari bu o'z joniga xas qilish emas, balki kimdir uni o'ldirgan degan xulosaga kelishadi. Savol: Bu qarorga kelishga asosiy dalil nima edi? O'ylash uchun sizga 25 soniya vaqt beriladi. Shu vaqt ichida o'z javobingizni kommentga yozing va haqiqiy javob bilan tekshirib ko'ring. Tayyor bo'lsangiz, qani, ketdik. To'g'ri javob quyidagicha edi. Bu o'z joniga qas qilish emas edi. Chunki bizda miltiq ovozi eshitilgach, audio zapis o'z nihoyasiga yetgan degan ma'lumot bor. Agar u inson o'z joniga qas qilganda, audio zapisni hech qachon to'xtata olmagan bo'lar edi. Demak, uni kimdir o'ldirgan va zapisni to'xtatib, voqea joyidan qochib qolgan. Endi esa ikkinchi savol o'tamiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Samuel ismli bir odam ko'chada ketayotgan paytda to'satdan yomg'ir yog'ib yubordi. Afsuski, unda soyabon yoki yonida o'zini yomg'irdan pana qilish uchun hech qanday narsa ham yo'q edi. Uni ustiga Samuel shapka kiyishni ham yoqtirmas edi. Kuchli yomg'ir tufayli uning barcha kiyimlari ho'l bo'ldi, lekin bir tola soch ham ho'l bo'lgani yo'q. U buning uddasidan qanday chiqdi? O'ylash uchun vaqt ketdi. Endi esa to'g'ri javobni eshiting. Aslida Samuelni bir tola sochi ham yo'q edi, chunki u kal holatda edi. Umid qilamanki, bu savolning javobini osongina topa oldingiz. Qani endi 3-chi savolga o'tamiz. Bu savol juda ham oddiy matematik savol, lekin juda ko'pchilikni hisoblash jarayonida chalkashtiradi. Qani siz ham o'zingizni sinab ko'ring va o'z javobingizni kommentga yozing. Quyidagi misolni berilgan vaqt ichida yetishga harakat qiling. Tayyor bo'lsangiz, qani vaqt ketdi. Endi esa to'g'ri javobni eshiting. Agar siz misolni quyidagi ketma-ketlikda birinchi qavs, ikkinchi ko'paytirish va uchinchi bo'lishni bajargan bo'lsangiz, demak javob birga teng bo'lgan va bu javob xato edi. To'g'ri javob esa quyidagi ketma-ketlikda bajariladi. Birinchi bo'lish amali, keyin qavs, keyin esa ko'paytirish amali. Demak, 8 bo'lingan 2 to'rga teng. Qavs ichidagi 2 qo'shilgan 2 u ham 4 ga teng. 4 ko'paytirilgan 4 esa 16 ga teng. To'g'ri javob 16 edi. 
agar ishomayotgan bo'lsangiz, kalkulyatordan foydalanib hisoblab ko'rishingiz ham mumkin. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga qo'shilib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.